Server sind zu Schrott, Schrott. Controller fliegt durch meinen Garten, zerstört sie aus Trotz, Trotz. Mein Rage ist real, ich habe keine Lust auf diesen Rot, Rot. Trotzdem spiele ich jede Weekend, leg ich auch mein lieber Gott, lieber Gott. Auf dem Weg, fast Top 100, doch dann kommt das Connecten auf Kraft. Ruf bei EA an, die haben keine Ahnung aufgelegt. Die Programmierer bei EA sind nur am scharfe Zähl, scharfe Zähl. Sie machen Updates, Lightning Rounds, aber Leitungen sind gleich. Müssen aber los, wenn die Server wieder schreien. Reden wir von Points und von OTW Design. Doch sie müssen los, wenn die Server wieder schreien. Server bleiben gleich. Server bleiben gleich. Server bleiben gleich. Server bleiben gleich, gleich. Yo, die Musquad, was geht und damit ein herzliches Willkommen zum womöglich peinlichsten Kanal auf YouTube. Ja, Freunde, wir haben am Wochenende wieder 60 Spiele gemacht. Einmal hatten wir ein Fun-Team und einmal haben wir auf unserem zweiten Account mit einem wirklich sehr, sehr geilen Team gespielt. Einmal 25 Siege geholt, einmal 29 Siege geholt. Leider hat es nicht gereicht für die Top 100. Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Worte zur Weekend League sagen. Seit knapp zwei Wochen, Freunde, ist dieses Spiel für mich unspielbar. Ich bin normalerweise keiner, der sich über Server beschwert. Denn ich bin der Meinung, wenn man auf diesen Servern spielt, muss ja der Gegner auch auf diesen Servern spielen. Und es ist relativ ausgeglichen. Das heißt, nicht nur ich bin benachteiligt, sondern der Gegner auch. Deswegen würde ich niemals eine Niederlage auf die Server schieben. Aber seit zwei Wochen ist das ganze Spiel so langsam, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. 60 Spiele an sich sind schon eine Menge ja, für Körper und Geist. Und dann würde man sich jetzt wirklich wünschen, dass es wenigstens Spaß macht, das ganze Zeug zu spielen. Aber das macht das nicht. Es fühlt sich einfach an wie Arbeit, die man verrichten muss und nicht wie ein Hobby, das man am Wochenende auslebt. Und ich beschwere mich, obwohl wir 29 Siege geholt haben, Freunde. Für die Top 100 hat es leider nicht gereicht wegen den Skillpunkten, aber trotzdem bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich würde euch gerne Reviews zu Ossiemen und zu Ikone geben, die ja neu in unserem Team sind. Ja. Ossiemen habe ich über zwei Tage freigespielt, war wirklich keine einfache Geschichte. Und Ikone haben wir untauschbar gezogen und wollten sie unbedingt am Wochenende austesten. Nun, die Sache ist halt, ich kann euch einfach keine Review zu Ossiemen geben. Gut, vor der Hütte war ja schon gut und hat die Dinger schon reingemacht. Ich kann euch nicht zu seiner Beweglichkeit sagen, ich kann euch nicht zu seinem Spiel weitergeben, weil die Server einfach so schlecht waren, dass sich sogar ein Kante oder was weiß ich, ein Mané oder Salah richtig schlecht angefühlt haben. Von daher hoffe ich einfach auf bessere Server diese Woche und hoffe, dass ich euch dann einfach ein bisschen mehr Info zu Ossiemen und Ikone geben kann. Wie gesagt, das ist das Team, womit wir 25-5 geholt haben. Ich zeige euch jetzt das andere Team mit dem wir 29-1 geholt haben. Ich möchte euch aber heute zeigen, mit welchen Taktiken ihr bei schlechten Servern am besten klarkommen könnt. Und dafür wechseln wir kurz auf das zweite Team, mit dem ich 29-1 geholt habe. Da habe ich die Taktik nämlich angewandt. Das ist das zweite Team, mit dem wir 29-1 geholt haben und ihr merkt, es ist verdammt stark. Ich sage immer, das Team spielt keine Rolle. Man kann auch mit einem schlechteren Team wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse holen. Aber so ein Team ist natürlich nicht unförderlich, wenn man es hat. Und das habe ich definitiv gespürt, vor allem bei schlechten Servern. Aber was ich auch dazu sagen muss, bei schlechten Servern geht ein Messi, geht ein Mbappé, geht ein 95er Neymar oder ein 97er kann die genauso rutschen wie irgendwelche kacke Bronzespieler. Es war hilfreich, ja, es war definitiv hilfreich, aber hat auch mit so einem Team keinen Spaß gemacht. Das kann ich euch wirklich sagen. Und da tun mir die Leute wirklich leid, die wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um sich solche Teams leisten zu können und dann gehen sie trotzdem rutschen. Natürlich, Pay to Win ist immer so eine Sache, aber wenn man schon 15, 20 in so ein Spiel investiert, dann dann sollte man aber auch davon ausgehen, Spaß haben zu können mit so einem Team. Und ich hatte keinen Spaß mit diesem Team. Wirklich, es war Arbeit. Das, ich hatte keinen Spaß. Ja, Freunde, in der Review können wir uns eigentlich sparen. Die sind alle Bombe. Also, bis auf Militao hat mir jeder gut gefallen. <lacht> da brauche ich jetzt nicht einzeln auf jeden Spieler eingehen. Neymar, 5 Sterne, 5 Sterne. Der Mbappé ist sowieso eine Granate. Wäre bestimmt noch besser auf besseren Servern. Messi, Goldkarte schon überragend. Kanté ist stark. Brauche ich nichts dazu sagen. Wir schauen uns lieber mal die Taktiken an mit welchen Taktiken ich die 29.1 geholt habe. So, Freunde, wir gucken uns heute die 4.2.3.1-Aufstellung an. Und ich muss noch dazu sagen, dass diese Aufstellung nur gebaut worden ist für schlechte Server. Ich musste einfach eine Lösung finden, wie ich mit diesen schlechten äh, Servern umgehe. Ich habe eine Aufstellung zusammengestellt, die wirklich nur für schlechte Server ausgelegt ist, 
Mit 29-1 haben wir dann auch damit ein sehr, sehr gutes Ergebnis geholt. Also Freunde, die Idee an sich ist so, schlechte Server, Spieler sind sehr, sehr langsam. Wenn man sehr langsam nach vorne kommt, dann steht der Gegner hinten drin. Und wenn der Gegner Bunk hat, kommt man einfach nicht mehr durch, weil man seine Spieler nicht lenken kann, wie man möchte. Man kann sich nicht drehen und wenden, man kann nicht dribbeln, man kann nicht richtig passen und dann wird es schwierig. Wenn der Gegner dann schnell nach vorne spielt, wenn der Gegner dann einen langen Pass spielt, wenn ihr Abwehr rein überspielt, dann stehe ich halt da. Ne? By the way, wenn ihr für die anderen Ausstellungen interessiert, ich habe eine Taktik-Playlist, guckt da einfach vorbei, schaut euch das Ganze an und vielleicht findet ihr ja das eine oder andere, das für euch passt. So Freunde, von der Aufstellung sah das Ganze so aus, dass ich Mbappé im Sturm hatte, Messi auf der 10, würde ich auch jedem empfehlen, die zwei Spielstärksten äh, in der Mitte zu spielen, Neymar und Hazard außen und der Rest ist eigentlich klar. So also vom Offensivstil sah das Ganze so aus, dass ich in der Defensive ausgeglichen geblieben bin, natürlich, ich hätte bei diesen schlechten Servern auch zurückfallen lassen spielen können, ich hätte auch auf drei Balken Tiefe gehen können, mache ich aber prinzipiell nicht, erstens, weil mir das ganze Gebunkere keinen Spaß macht und zweitens, weil ich das einfach mega, mega unfair finde, vor allem bei schlechten Servern, dem Gegner komplett die Möglichkeit zu nehmen, ähm, angreifen zu können. Ich hätte es machen können, natürlich keine Frage, vielleicht wäre ich dann noch erfolgreicher geworden, aber ich mache es aus Prinzip nicht und von daher bleibe ich aus ausgeglichen, bleibe auf Tiefe 4 und das macht mir Spaß. Ja, der Grund dafür, dass ich ausgeglichen und 4 Balken spiele, ist, dass die CPU einfach sich nicht hinten reinfallen lässt. Ja, die CPU möchte den Ball bekommen. Ich muss nur noch schnelle Spielerwechsel hinbekommen und dann anlaufen. Das Ganze ist nicht einfach bei schlechten Servern, man muss sich konzentrieren, geht auch das ein oder andere Mal rutschen. Aber trotzdem besser als hinten zu bunkern und zu warten. Darauf habe ich keine Lust, das macht keinen Spaß. Druck nach Fehler ist auch eine Option, die ich sehr, sehr gerne spiele normalerweise. Aber wie gesagt, bei schlechten Servern würde ich euch das definitiv nicht empfehlen. Ihr geht rutschen wie im Schwimmbad, Digga. Also würde ich nicht machen. So, bei der 4-2-3-1 könnt ihr die Breite eigentlich auf 4 oder 5 Balken lassen. Ist eine ziemlich ausgeglichene Aufstellung. Muss man nicht groß rumändern. Tiefe 4 habe ich euch schon erklärt. So, und jetzt kommen wir zum schnellen Aufbau. Freunde, normalerweise ist schneller Aufbau für mich eine Taktik, die ich nur nutze, wenn ich 2-0 oder 3-0 hinten liege, weil man einfach durch schnelle Aufbau ähm, sehr, sehr viele Spieler hat, sei es die Sechser, sei es die Außenverteidiger, die halt auch mit nach vorne spritzen. Das heißt, man wird eigentlich sehr, sehr konteranfällig. Das heißt, der Gegner ist über lange Bälle sehr, sehr effektiv. Da aber das ganze Spiel jetzt ein bisschen langsamer abläuft und der Gegner wahrscheinlich durch die schlechten Server, genauso wie ich auch, seine Spieler nicht so gut anwählen kann, beziehungsweise seine Pässe nach vorne nicht so sauber sein werden und wenn er nicht unbedingt auf schneller Ball spielt, er das Ganze nicht so schnell gestalten kann, versuchen wir mit schneller Aufbau so schnell es geht, Gefahr im 16er vom Gegner aufzubauen, bevor er es schafft zu bunkern. Das heißt, es laufen die Sechser mit nach vorne, Außenverteidiger drücken auch mit nach vorne. Ich weiß, das ist gefährlich, aber ihr seht, ich habe 29-1 damit geholt und wurde kaum ausgekontert. Und konnte es wirklich sehr, sehr, sehr häufig schaffen, Gefahr im gegnerischen 16er zu erzeugen, bevor er es wirklich überhaupt schafft zu bunkern. Wie gesagt, das Ganze geht wirklich sehr, sehr schnell. Ihr müsst sofort in die Vertikale überspielen, ihr müsst sofort eure Stürmer suchen, ihr müsst sofort eure, eure Zehner suchen, damit ihr so schnell wie möglich Raumgewinn habt. Und dann kommen sowieso die Vorschüsse von den Flügeln, dann kommen die Vorschüsse vom Stürmer, von den Sechsern und man hat wirklich viel, viel Raum. Ne? Aber Vorsicht, bei guten Servern würde ich euch niemals empfehlen, schneller Aufbau zu spielen. Das ist absolut Harakiri. Das würde ich nur machen, wenn, wenn ihr 2-0 oder 3-0 hinten liegt. Ansonsten ist das wirklich eine sehr, sehr gefährliche Aufstellung. Und eine Offensive, die Breite ist bei 4-2-3-1 sehr, sehr ausgeglichen. Könnt ihr bei 4 oder 5 Balken lassen, würde ich nicht weiter anheben oder weiter senken. Das ist eigentlich ziemlich ausgeglichen, könnt ihr drin lassen. So, Spieler im Strafraum ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei schlechten Servern, sage ich mal so. Und vor allem, wenn ihr schneller Aufbau spielt. Normalerweise spiele ich Spieler im Strafraum immer auf 6 Balken und gucke dann, was macht der Gegner so. Ähm, aber bei schneller Aufbau habe ich mir gedacht, ey, ähm, werden sowieso sehr, sehr viele Spieler nach vorne spritzen. Lasst doch einfach mal auf 4 Balken, damit die defensiven Leute, damit die 6er und Außenverteidiger vielleicht doch tendenziell ein bisschen weiter hinten bleiben. Hat sich auch sehr gut bewährt. Ich habe auch teilweise auf 3 Balken umgestellt, war auch ganz gut. Also... Kann man auf jeden Fall machen. Natürlich, wenn ihr hinten liegt, wenn es 2-0 für den Gegner steht, dann könnt ihr natürlich die Harakiri gehen. Das, dann müsst ihr natürlich. Aber wenn ihr diese Taktik spielt, um, um schlechten Servern vorzubeugen, dann bitte vier Balken. Gut, das war's zu den Taktiken. Kommen wir nun zu den Anweisungen. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, dem Stürmer irgendwas zu geben. Ich habe MAP vorne bleiben gegeben für diese Weekend League wegen den Servern, damit die schnelle Aufbau halt einfach ein bisschen besser unterstützen können. Messi, ganz, ganz wichtig. Defensive verstärken ist auch bei einer normalen Aufstellung so, dass ich dem Zehner immer defensive verstärken gebe, neuerdings, damit er den zwei Sechsern einen defensiven Support gibt. Wenn Messi nicht aushilft, dann sind die zwei Sechser komplett auf sich gestellt und wenn man die einmal versteuert, wenn man die einmal falsch rausholt, dann kommt es sehr, sehr schnell zu gegnerischen Dreiecken und äh, auch oftmals zu Toren, wenn die zwei Sechser überspielt werden. Deswegen ganz, ganz wichtig, Messi muss hinten aushelfen. 
Alle Freiheiten habe ich einfach mal ausprobiert, habe jetzt keinen Unterschied gespürt, muss ich ehrlich sagen. So, die zwei Flügel bekommen von mir gar nichts. Die könnt ihr einfach so stehen lassen. Bei den zwei Sechsern habe ich hinten bleiben gegeben, aufgrund dessen, dass wir schneller Aufbau spielen, dass sie halt trotzdem schneller nach hinten kommen, dass sie vielleicht einen Tick eher hinten bleiben, als wie einen Vorschuss zu starten. Beide haben von mir hinten bleiben bekommen und Mitte abdecken. Das passt so. Und die Außenverteidiger natürlich auch hinten bleiben. Ja, Freunde, das waren meine Taktiken für schlechte Server. Bei mir hat das wirklich sehr, sehr gut geklappt. Versucht das einfach selber mal. Schraubt euch die Balken so zusammen, dass es für euch persönlich passt, dass es für euer Spielstil passt. Denkt dran, ihr wollt keine Taktiken blind übernehmen, sondern wollt es immer an eure eigenen Stärken und Schwächen anpassen. Kleinen Challenge an den Libo Squad. Schaffen wir 500 Daumen nach oben. Wäre mega, mega cool. Ja, Freunde, dann macht es von mir. Ich wünsche euch noch einen wirklich angenehmen Tag. Ja, dann würde ich sagen, Libo ist das Squad. Tschüss.